ด้านแรกเลยที่เข้ามาเราจะเจอกับประตูใหญ่โมโหลานนะครับผมใหญ่จริงๆพระพุทธรูปนะครับผมองค์สีขาวนะแต่ว่าไม่ได้เขียนชื่อไว้ผมก็เลยไม่ทราบชื่อว่าท่านชื่ออะไรนะครับทีนี้เราเดินเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าด้านในมีอะไรบ้างครที่นี่ก็ค่อนข้างจะใหญ่โตมากมายเลยนะครับผมเราไปชมความงามทางด้านในกันดีกว่าจะมีวิหารนะครับผมมีวิหารกลางวิหารด้านข้างนะครับผมสวยงามมากเลยเนาะด้านนี้ก็มีเทพนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าท่านคืออะไรหรือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งหรือเปล่านะเราเข้าไปชมอย่างด้านในกันเนาะอืมเขาก็มีการถ่ายอะไรกันอยู่ทางด้านในนะครับผมตรงนี้ก็มีพระโพธิสัตว์ต่างๆนะครับผมเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับให้เราเข้ามาขอชัยขอพรกันได้นะครับผมด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นรูปพระโพธิสัตว์นะอยู่ประดิษฐ์สถานอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราไปชมวิหารพระโพธิสัตว์กันสวยงามมากเลยเนาะมีเพื่อนๆใครเคยมาแล้วมากนะก็จะมีพระโพธิสัตว์ปางต่างๆนะครับผมมีชื่อให้อ่านไว้เดี๋ยวผมไปอ่านดูอันนี้ก็เป็นปางประธานพรนะครับปางประธานพรอยู่ทางด้านนี้ทิศนี้สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์นะครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาทําบุญกันที่วัดจีนกันบ้างนะหลังจากที่เราไปเที่ยววัดไทยกันเยอะแยะมากมายแล้วอันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําบุญแล้วท่องเที่ยวกันก,ก็อยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากบ้านผมสักเท่าไหร่แถวลังสิตเนี่ยก็มาแถวเนี่ยคูบอนมาจากที่ลังสิตก็ประมาณ17ไม่เกิน20กิโลเนาะที่นี่ก็คือวัดฝอกวงซันนะครับผมเป็นวัดที่เขาเรียกว่าเรียนแบบหรือว่าสร้างแบบอาจของวัดของประเทศฮ่องกงนะเอามาจำลองไว้ที่นี่ความสวยงามจะเป็นเช่นไรชนัดอันทัวจะพาเพื่อนๆไปชมกันไปชมกันครับวัดฝอกวงซันตั้งอยู่ที่ถนนคูบอนเขตคลองสามวาวัดแห่งนี้เป็นวัดสาขาจากไต้หวันที่ได้รับการออกแบบตามรายละเอียดของสถาปัตยกรรมวัดในไต้หวันทุกประการมีทั้งความงดงามหมดจดยิ่งใหญ่และชวนให้เกิดความรู้สึกสงบเลื่อมใสในขณะเดียวกันวัดฝอกวงซันหรือสถาบันพุทธศาสนาเถรวาดมหายานก่อตั้งขึ้นภายใต้การนำของพระคุณเจ้าพระเถระสิ้นหวินเมื่อพุทธศักราช2510ณเมืองเกาซงไต้หวันมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้แผ่หลายไปทั่วโลกโดยยึดหลักการศึกษาในการพัฒนาบุคคลและสืบสามวัฒนธรรมในการประกาศพุทธธรรมคำสอนบำเพ็ญกุศลในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมเน้นการปฏิบัติในการจะลงซึ่งจิตใจโดยขยายพัฒนาไปสู่ประเทศต่างๆผ่านวัดสาขากว่า200แห่งทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพศักดิ์สิทธิ์หลายองค์อาทิรูปหล่อพระพุทธเจ้าพระแม่กุลอิมองค์ใหญ่รวมทั้งยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยบรรยากาศโดยรอบกว้างขวางสงบและสวยงามวิหารทั้งหมดถูกออกแบบด้วยศิลปะแบบจีนโดยประกอบไปด้วยพระอุโบสถวิหารพระอาวโลกิเตสวนเจดีย์พุทธลังสีหอวิปัสสนาหอฉันห้องเรียนพุทธศาสนาห้องประชุมเรือนรับรองกุฏิพระห้องสมุดหอละคังและหอกองทุกรายละเอียดของวัดถูกประดับตกแต่งได้อย่างสวยงามวิจิตรหนึ่งในจุดสําคัญของวัดฝอกวงซันแห่งนี้คืออาคารเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีทองงามสง่าที่ประดิษฐานอยู่รวมถึงมีรูปปั้นเทพเจ้าของกินประดับอยู่รอบๆอบภายในอาคารมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ทั้ง4ปางประดิษฐานให้เรากราบไหว้บูชาพอเข้ามาด้านแรกเลยก็จะเป็นลานจอดรถนะครับผมสามารถจอดรถได้ประมาณสัก 10-20 คันนะส่วนถ้าเกิดว่าเกินจากนี้ก็อาจจะเข้าไปจอดด้านไหนกันได้นะครับเข้ามาเราจะเจอกับประตูใหญ่โมโหลานนะครับผมใหญ่จริงๆอย่างที่ผมได้ถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันตอนแรกนะเป็นประตูทางเข้า3ประตูสร้างแบบวัดจีนโบราณนะครับก็เป็นศิลปะแบบของชาวจีนนะครับผมเอามาจัดแสดงแล้วก็มาทําให้เราได้เข้ามา
เที่ยวชมมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้นี่ผมถ่ายกล้องต้องหายเดินออกมาไกลพอสมควรถึงจะถ่ายหมดนะครับผมเพราะว่า,าประตูตรงนี้สูงและใหญ่มากเลยทีเดียวทางด้านหน้าเลยเราก็จะเห็นมีพระพุทธพระพุทธรูปนะครับผมองค์สีขาวนะแต่ว่าไม่ได้เขียนชื่อไว้ผมก็เลยไม่ทราบชื่อว่าท่านชื่ออะไรนะครับอยู่ตรงนี้ให้เรามากราบสักการะบูชาขอชัยขอพรกันได้แล้วก็จากองค์ท่านไปนะด้านหลังจะมีห้องน้ํานะครับทีนี้เราเดินเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าด้านในมีอะไรบ้างโอ้ที่นี่ก็ค่อนข้างจะใหญ่โตมากมายเลยนะครับผมอันนี้เปลี่ยนเลนใหม่แล้วเป็นเลนมุม14มิลนะ14มิลนี่จะใหญ่กว่าเดิมหน่อยของเดิม16มิลพอไปเที่ยวน้ำตกแล้วแตกก็เลยต้องซื้อเลนใหม่ตัวนึงก็เลยเอาเป็นวายใหญ่กว่าเก่าหน่อยก็แล้วกันด้านหน้าเลยนะก็มีฟ้าสังกจายนะครับผมให้เรามาเคารพขอชัยขอพรกันได้อยู่ทางด้านนี้เนาะเพื่อนๆอ,อยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนสมหวังประหลาดถนาดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุทางด้านซ้ายก็มีเทพนะครับผมองค์เทพต่างๆให้เราเข้ามาสักการะบูชากันได้นะครับอ่าก็อยู่ทางนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาจีนนะผมอ่านภาษาจีนไม่ออกนะผมนี่ท่านใดทราบข้อมูลก็คอมเมนต์มาบอกกันได้องค์ทางด้านซ้ายทางด้านขวาก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมอถ้าเป็นชาวจีนก็คงจะทราบกันดีนะส่วนทางด้านขวาก็มีนะครับด้านขวาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพุทธรูปเทพเจ้านะครับผมองค์เซียนองค์ต่างๆก็คอยปกปักรักษาอยู่ทางด้านนี้นะให้เรามาขอชัยขอพรกันมีฝั่งเขียนภาษาไทยบอกด้วยนะครับก็คือเป็นเท้าจตุมหาราชานะครับผมก็เป็นเรียกว่ามหาตุวัชระนะครับโดยความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนานะครับผมเราไปชมทางด้านในกันต่อนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยเวลาทําคลิปถ่ายคลิปก็จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ที่นี่ก็มีรูปไม้แกะสลักอันสวยงามเนาะสวยงามมากเลยเนาะก็ขอเชิญเพื่อนๆนะครับเข้ามาท่องเที่ยวมาชมกันนะครับก็เป็นวัดที่สวยงามมากเป็นวัดจีนอย่างที่ผมกราบประวัติมาเนาะโอ้อยู่ใกล้ๆกรุงเทพอยู่คู่บอลเนี่ยเวลาเราวิ่งทางด่วนนะมอเตอร์เวย์เราจะเห็นแม่พระโพธิสัตว์ควรอิมองค์ใหญ่ๆยืนอยู่นะครับผมนั่นแหละครับอยู่จุดตรงนั้นก็ปักหมุดมาได้นะทางวัดเขาก็สะอาดสะอาดแล้วก็มีสิ่งสวยงามให้เราได้ชมเยอะแยะเลยนี่ก็คือจำลองเป็นโต๊ะเรียนหนังสือหรือว่าเรียนธรรมนะครับผมก็มีประวัติมีอะไรให้เราได้เข้ามาอ่านนะครับหนังสือธรรมะมอบให้เป็นธรรมทานนะครับก็เชิญหยิบไปแล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธาเราก็ร่วมทําบุญไปนะครับผมแล้วก็เป็นประวัติท่านพระนาจารย์นะครับผมชิงหวินนะครับผมพระนาจารย์ชิงหวินท่านก็เป็นผู้เรื่องผู้ก่อสร้างก่อตั้งที่นี่มานะครับผมก็มีประวัติให้เราได้มาอ่านมาชมกันนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีสมุดธรรมะเป็นหนังสือสวดมนต์เป็นธรรมทานนะครับแล้วแต่กําลังศรัทธาของเราดังด้านหลังก็มีประวัติเป็นภาษาจีนอยู่ทางด้านหลังนะครับผมแล้วก็มีโต๊ะต่างๆนะที่สามารถที่จะมานั่งชมนะครับผมเออมานั่งชมมานั่งคุยนั่งเล่นกันได้ก็เป็นศิลปะเป็นของโบราณของเก่าแก่ในยุคก่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเป็นโต๊ะมุกโต๊ะอะไรอย่างนี้ก็มีนะเออเป็นชุดแบบชุดรับแขกของจีนมีโต๊ะประดับมุกประดับอะไรต่างๆเราไปชมความงามทางด้านในกันดีกว่าจะมีวิหารนะครับผมมีวิหารกลางวิหารด้านข้างนะครับผมสวยงามมากเลยเนาะว้าวเห็นคนเดินอยู่ไหมตัวเล็กนิดเดียวเองนี่เพราะวิหารสวยงามใหญ่ตะการตามากเลยนะว้าวสวยงามมากจะมีป้ายเขียนไว้บอกว่าวิหารกลางนะครับสาราเมตตาไปทางขวามีร้านเมตตากาแฟแล้วก็วิหารพระเอาว่าโลกิเตสวนโพธิสัตว์กวนอิมนะก็ไปทางขวาเช่นกันด้านนี้ก็มีเทพนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าท่านคืออะไรหรือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งหรือเปล่านะก็ยืนตั้งอาอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามให้เรามาขอชัยขอพรกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุก็เรียกว่าเป็นวัด
ที่สวยงามพอสมควรเลยนะครับผมมีศิลปะแบบจีนจีนแทงแถบฮ่องกงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับกินฮ่องกงกินไต้หวันประมาณอย่างนี้นะก็สวยงามใหญ่โตมากเลยดูผมตัวเล็กนิดเดียวเองเมื่อเทียบกับวิหารนะครับที่อยู่ทางด้านการเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิหารกลางกันนะครับว่ามีอะไรให้เรากราบสักการะบูชาและทําบุญกันบ้างครับนี่คือในส่วนของวิหารทางด้านขวานะครับผมเพื่อนๆจะเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับผมอยู่ทางด้านหลังเดี๋ยวเราจะไปชมกันอีกทีตอนนี้เราไปชมวิหารกลางกันก่อนดีกว่านะว้าวใหญ่โตสวยงามมากว้าวเลยนี่ผมไม่รู้เลยนะครับผมเพิ่งเพิ่งมาหาข้อมูลเจอเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะทีนี้ก็เลยมีโอกาสวันหยุดวันหนึ่งวันจันทร์ไม่ได้ทำงานก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวมาชมกันด้วยรู้ว่าเป็นวัดที่สวยงามมากเลยนะว้าวก็วัดเล็งที่ยี่สองก็สวยงามเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่เคยไปเลยอยู่แถวๆนู่นบางบัวทองเลยไปเกือบเกือบสาลายาหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวมีโอกาสผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันแล้วกันนะครับผมวันนี้อยู่ทางด้านหน้าก็เป็นก็ถางทูบหรือเปล่านะแบบของชาวจีนนะครับผมซึ่งทําไว้สวยงามมากเลยนะเออเดี๋ยวผมวนให้เพื่อนๆได้ชมรอบๆกันแล้วกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ชมไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้กันสักเท่าไหร่นอกจากในหนังเท่านั้นนะในหนังซีรีส์จีนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นอันนี้มาชมของจริงเลยโอ้โหสวยงามมากน่าจะเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นโลหะนะผสมกันเป็นสำลิดเป็นทองเหลืองทองแดงอะไรอย่างเงี้ยผสมกันก็สวยงามมากเลยเนาะให้เราได้เข้ามาเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้มาชมความงามกันได้ว่าสิ่งเหล่านี้สวยงามมากมายขนาดไหนนี่ก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะมาเที่ยวกันมาช่วยกันทำบุญนะครับผมวัดที่นี่เขาก็มีสิ่งปลูกสร้างอะไรมากมายให้เราได้ชมกันนะว้าวสวยงามมากจากกระถางทูบทางด้านหน้าไปก็จะเป็นสารากลางวัดฟอกวงซันนะครับผมที่สวยงามใหญ่โตอลังการมากเลยนอกจากบันไดนะทางด้านซ้ายก็สามารถมีทางเข็นรถวิวแชร์ขึ้นมาได้นะครับผมก็สวยงามมากเลยเนาะว้าวคนตัวเล็กนิดเดียวเองนะวัดเป็นวัดจีนที่สวยงามเดี๋ยวผมจะวนบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมรอบๆกันว่าบริเวณตรงนี้ลานกว้างตรงนี้มีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างทางด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะก็คงจะเป็นห้องต่างๆห้องของเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับผมไปคอยบริการอยู่นะครับผมหรือว่าเป็นที่อาศัยของพระจีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอ่าสวยงามไหมเนื้อประตูทางเข้าทางออกแล้วก็ทางฝั่งทางด้านขวาก็มีเหมือนกันเยอะแยะมากมายให้เราได้ชมกันเนาะสวยงามมากเลยว้าวอ่าน่าเที่ยวเหมือนกันนะเพื่อนๆชาวต่างชาติมาเมืองไทยก็อย่าลืมแวะมานะที่นี่สวยงามมากเลยเราไปชมทางด้านในกันนะก็มีบันไดประมาณ10กว่าขั้นประมาณนี้ให้เราเดินขึ้นไปกันทางด้านข้างก็มีช้างนะครับช้างเผือกสองตัวให้เราได้เข้ามาชมกันด้วยก็สวยงามมากเลยเนาะนี่ประตูก็ทำด้วยไม้นะไม่แน่ใจสวยงามมากเลยใหญ่โตมากอยู่ทางด้านนี้นะครับว้าวสวยงามมากทางด้านซ้ายก็มีองค์เทพนะครับผมซึ่งให้เราสามารถมากราบขอชัยขอพรกันได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนนะอ่านไม่เป็นอ่านไม่ออกภาษาจีนไม่รู้มีภาษาไทยกำกับไว้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะอ่าก็คือพระสังฆารามโพธิสัตว์นะครับผมนี่คือพระสังฆารามโพธิสัตว์ก็อยู่ทางด้านนี้ให้เรามากราบขอชัยขอพรกันเราเดินกันไปอีกฝั่งหนึ่งไปดูว่าอีกฝั่งหนึ่งมีอะไรทางด้านซ้ายก็เป็นทางเข้าวิหารกลางนะครับอยู่ทางด้านนี้สวยงามมากเลยเนาะท่านใดมีจิตศรัทธาอยากทำบุญแบบจีนหรือแบบไทยก็ได้นะ
มีปฏิมากรมีพระพุทธรูปต่างๆมากมายเลยนะครับให้เรามาสักการะบูชากันนะครับทางด้านนี้ก็มีอีกหนึ่งองค์นะเป็นเทพนะครับผมองค์นี้ท่านชื่อว่า,าพระสกัดทะโพธิสัตว์นะครับผมพระสกัดทะโพธิสัตว์นะครับผมให้เรามาขอใช้ขอพรกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุนี่เรามองจากมุมทางด้านบนวิหารกลางนะครับผมเห็นไหมครับผมใหญ่โตสวยงามมากเลยเหมือนที่เรารู้ในดังจีนเลยเนาะว้าวสวยงามมากฝนก็จะตกช่วงนี้ทําคลิปฝนชอบจะตกเรื่อยๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเราเข้าไปชมยังด้านในกันเนาะเขาก็มีการถ่ายอะไรกันอยู่ทางด้านในนะครับผมตรงนี้ก็มีพระโพธิสัตว์ต่างๆนะครับผมเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับให้เราเข้ามาขอชัยขอพรกันได้นะครับผมอยู่ทางด้านนี้องค์ใหญ่มากก็จะเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นในส่วนของคนนะครับตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับผมสวยงามมากด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นรูปพระโพธิสัตว์นะอยู่ประดิษฐ์สถานอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้เต็มในนี้เต็มฝาผนังเลยนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยเป็นไม้หอมด้วยเนาะเข้ามาในนี้จะหอมมากเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะนี่ครับทางด้านบนก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆนะครับผมประดิษฐ์สถานอยู่ในช่องกลุนะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทางด้านผนังทางขวาก็มีรูปพระโพธิสัตว์อยู่ตามแบบฉบับของชาวจีนนะก็สวยงามมากเลยนะว้าวทางด้านซ้ายก็มีสวยงามมากเลยเนาะนี่ก็มีตู้รับบริจาคนะครับผมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆในบางวันก็อาจจะมีการเทศนาหรือว่าการสวดมนต์จีนนะก็จะมีโต๊ะให้เราได้นั่งกันอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมสวยงามไหมว้าวเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆกันก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยเหมือนกันนะเออใครทําบุญแบบไทยกันแล้วเราก็มาทําบุญแบบจีนกันบ้างก็เพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมประสงค์ดังความตั้งใจที่เพื่อนๆสมหวังดังใจปองแล้วก็ถ้าใครมีเวลาก็มาท่องเที่ยวได้ตัวเองนะแล้วก็มาช่วยกันทําลงทานุภาษาศาสนานะครับผมไม่ว่าจะเป็นศาสนาไทยจีนอย่างนี้ก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเราก็มาช่วยธนุบำรุงสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกให้หลานนะครับผมแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับผมเป็นที่พึ่งทางใจของเราก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจฟองทุกคนเลยนะนี่คือด้านบนเนาะว้าวสวยงามมากมีไฟส่องสว่างเยอะแยะมากมายจนมาทางด้านล่างนะครับผมเออมุมต่างๆให้เราได้ชมความสวยงามต่างๆที่มีนะครับผมสวยงามมากเลยว้าวเราไปวนดูรอบข้างกันบ้างนะว่ารอบข้างมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างออไหนๆมาแล้วเราก็ไปให้ทั่วๆได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วช่วงนี้กรุงเทพปฐมเนี่ยตกกันทุกวันเดี๋ยวนี้ตกไม่ค่อยเป็นเวลาตกเกือบทั้งวันทั้งคืนเรามาเจอกองขนาดใหญ่นะครับผมโอ้โหใหญ่มากเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมใหญ่มากนะก็เขียนไว้ว่าเป็นหอกรองนะครับผมเนี่ยก็เป็นแบบของชาวจีนนะก็เวลาเมื่อก่อนชาวจีนเขาจะออกรบออกศึกกันก็มีการตีกองเป็นจังหวะให้สัญญาณธงอะไรประมาณอย่างนี้นะสวยงามดีเดินถัดจากกรองไปก็มีวิหารเล็กๆอยู่ในอีกหนึ่งวิหารให้เราให้เราได้เข้าไปชมกันไม่แน่ใจว่าเป็นวิหารอะไรเอ่ยเราเข้าไปชมใกล้ๆกันนะคงเป็นพระโพธิสัตว์ประมาณอย่างนี้นะครับให้เราไปขอชัยขอพรกันนี่สวยงามมากเหมือนพระถังสัมจังเลยนะเราไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะก็เป็นหออย่างนี้ให้เรามาเข้ามาขอชัยขอพรกันนะก็เขียนไว้ว่าเป็นพระกสิติคันโพธิสัตว์นะครับผมเออแล้วก็ประมาณอย่างเงี้ย
เราก็มาขอชัยขอพรกันได้นะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุตรงด้านนี้ก็มีเจดีนะครับผมมีหอเจดีประมาณอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่ามีกี่ชั้นกันนะเออแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าไปชมกันได้ไหมก็ทําแบบในหนังจีนที่เราเห็นนั่นแหละครับผมเหมือนกันนี่อันนี้เรามาดูของจริงกันตามแนวกําแพงนะครับผมเขาจะมีตัวหนังสือทั้งไทยแล้วก็จีนนะครับเป็นการบริจาคนะครับผมจากครอบครัวต่างๆนะครับผมมาอุทิศแล้วก็มาสร้างไว้ที่นี่แล้วก็มีชื่อติดอยู่ตามกําแพงเยอะแยะมากมายเลยเนาะว้าวเอออันซีนอันซีนสวยงามมากเพื่อนๆท่านใดยังไม่รู้นะมาดูคลิปนี้ก็ใครอยู่ใกล้ๆลำมินทาคูบอลแถวปทุมเนี่ยมาได้ครับใกล้ๆไม่ไกลมากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบชาวจีนให้เราเข้ามาเยี่ยมชมกันเราไปชมอีกฝั่งหนึ่งกันฝั่งขวาเมื่อกี้เนี่ยเราไปฝั่งซ้ายฝั่งขวานี้จะมีละคังมีละคังใบใหญ่ๆอยู่ทางด้านนี้นะใหญ่โตมากด้านนี้เราจะเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับผมอยู่ทางด้านนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปกันทีหลังแล้วกันนะครับผมเรามาชมทางด้านนี้ก่อนว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างโอ้ตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนฟ้าร้องไม่แน่ใจว่าตกแถวไหนแล้วนะห้องน้ําชายอยู่ทางขวาห้องน้ําหญิงจะอยู่ทางซ้ายนะครับแยกสัดส่วนกันเราก็เจออีกหนึ่งพระพุทธรูปแล้วที่ให้เราเข้ามาขอใช้ขอพรมากราบไหว้สักการะบูชากันได้นะครับผมแล้วเดินกลับออกไปต่อเพราะว่าต้องรีบเดินให้ทันฝนนะก็ฝนจะตกเป็นช่วงช่วงหยุดเป็นช่วงช่วงเนาะเราก็เดินกลับไปทางด้านหน้ากันต่อเพื่อจะลงไปยังวิหารทางด้านขวาของวิหารกลางจะเป็นหอของพระโพธิสัตว์ควรอิ่มนะให้เพื่อนๆได้ชมสวยงามมากเลยนะสวยงามไหมเมฆฝนก็สวยงามเนาะหวังว่าคงจะยังไม่ตกแถวนี้นะให้เพื่อนๆได้ชมความงามกันความอลังการของวัดก็ซึ่งมีความสวยงามมากมายเลยนะครับผมสามารถจะมาชมกันได้นะนี่ก็เนาะมีช้างคู่อยู่ทางหน้าบันไดนะครับสองเชือกสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ครับก็เป็นทางเข้าทางออกวัดที่สวยงามเนาะนี่ว่าถ้าเกิดไม่ไม่แพ้นะครับเหมือนเราได้ไปเที่ยวเมืองนอกนะเราก็มาทําบุญสักการะบูชากันนะเออสวยงามมากเลยที่นี่ก็มีสิ่งต่างๆให้เราได้มากราบไหว้มาชมมาบูชากันนะทางเข้าอลังการมากนะใหญ่โตมากเลยนะนี่ก็คือประตูทางเข้าทางออกนะครับผมส่วนเราเดินออกมาแล้วเราไปทางด้านซ้ายต่อทางด้านซ้ายก็สามารถที่จะนํารถวีลแชร์เข็นมาได้นะเรียกว่าทางซ้ายทางขวาเลยมาครับผมมีต้นไผ่สวยงามถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงลมต้องขออภัยเลยนะเพราะว่าลมแรงมากจริงๆฝนใกล้ตกลมจะแรงได้ได้ไอเย็นแสดงว่าอาจจะมาใกล้ๆเราแล้วเรามีอีกหนึ่งจุดที่จะต้องไปกันที่รูปปั้นพระโพธิสัตว์ควรอิ่มองค์ใหญ่นะเราก็เดินมาทางด้านซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายกันอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็มีบ่อน้ําให้เราได้ชมด้วยอบ่อน้ําอันศักดิ์สิทธิ์เต่าเป็นเต่าของจีนนะครับผมผมไม่แน่ไม่ทราบชื่อครับอันนี้ใครทราบชื่อก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะมีปลาคับตัวใหญ่ๆนะให้เรามายืนชมกันนะมีปลาคับก็ตัวอ้วนตัวใหญ่มากเลยน่ารักดีอย่างนี้น่าจะราคาสูงเนาะส่วนเต๋านี่ผมไม่แน่ใจว่าเต๋าท่านชื่ออะไรนะ,ะเราไปกันต่อก่อนถึงข้างข้างกับอบ่อน้ําพระสุคูนี้ก็มีพระโพธิสัตว์นะครับผมองค์ขาวให้เรามาขอชัยขอพรกลับไหว้สักการะบูชากันได้อยู่ในหอทางด้านนี้นะก็สวยงามมากเลยเนาะก็ขอให้เพื่อนสมหวังดังใจปองเพื่อนทุกคนเลยเราเดินกันไปต่อที่นี่เขาเปิดทุกวันนะครับผมถ้าเป็นวันอังคารถึงวันอาทิตย์เขาเปิด9ก้าโมงเช้านะครับแต่ถ้าเป็นวันจันทร์เนี่ยเขาจะเปิด4ี่โมงเช้าอนี่เราไปชมวิหารพระโพธิสัตว์กัน
สวยงามมากเลยเนาะมีเพื่อนๆใครเคยมาแล้วมั่งเนี่ยผมมาเป็นครั้งแรกเนี่ยผมเพิ่งรู้ด้วยซ้ําไปทางด้านซ้ายก็จะมีศาลาเมตตานะก็ข้างในก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับผมเป็นร้านกาแฟร้านอะไรอย่างเงี้ยให้เราเข้ามาเผื่อหิวกระหายนะครับผมก็สามารถที่จะมาดื่มน้ําดื่มอะไรกันได้เราเดินไปที่จุดหมายของเรากันต่ออุ้งใหญ่โตมากเห็นไหมครับโภพโพธิสัตว์กวมอินพระอโลกิเตสวนอะไรประมาณนี้แล้วแต่จะเรียกกันนะสวยงามมากเลยใครอยากได้อะไรก็ขอฝากแม่กันเลยเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านสมบังใดใจปองทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุนี่ทางด้านหน้าก็มีสิงตัวงามงามอยู่สองตัวทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มีกระถางทูบอย่างนี้นะซึ่งผมเรียกไม่ถูกสวยงามรอบๆเลยก็จะมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์ในปางต่างๆนะอยู่รูปอยู่รอบๆเลยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมด้านในกันก่อนดีกว่ากลัวฝนตกเดี๋ยวถ้าด้านในออกมาแล้วพอมีเวลาผมจะพาเพื่อนๆเดินชมรอบๆอีกทีหนึ่งเราก็ต้องถอดรองเท้าไปทางด้านหน้านะจะมีที่วางรองเท้าอย่างนี้นะครับผมให้เราได้ถอดรองเท้ากันเราต้องถอดรองเท้าไว้ตรงนี้กันก่อนเราเดินเข้าไปชมอย่างด้านในกันเนาะแต่มาที่นี่ก็ต้องแต่งกายสุภาพด้วยนะครับผมที่นี่ก็อยู่ไม่ไกลนะแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะครับผมอยู่แถวคูบอลน,นะครับมีวัดสวยอย่างเงี้ยสวยงามมากเลยผมแนะนํานะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบที่จะมาทําบุญไม่ว่าจะเป็นแบบแบบไทยหรือแบบจีนนะครับผมมาได้นะครับผมช่วยสมทบทุนต่างๆเนาะในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมนี่ผมคิดว่าคนที่ยังไม่รู้ก็ยังมีอีกเยอะนะถ้าเพื่อนๆได้ชมคลิปแล้วก็มาช่วยกันทําบุญเออมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะจะมีเราจะได้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้ชมกันอีกยาวนานนะครับอีกต่อไปว้าวสวยงามมากก็จะมีพระโพธิสัตว์ปางต่างๆนะครับผมมีชื่อให้อ่านไหมเดี๋ยวผมไปอ่านดูอันนี้ก็เป็นปางประธานพรครับปางประธานพรอยู่ทางด้านนี้ทิศนี้สวยงามไหมเราเดินไปดูอีกสามปางนะครับผมที่ยังอยู่มีเสาต้นเบลอเลยนี่อยู่ทางด้านนี้ด้านนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นปางประธานทรัพย์นะครับผมอ่านี่จะเป็นปางประธานทรัพย์ก็ขอให้เพื่อนๆมีทรัพย์มีโชคกันทุกคนนะสาธุสาธุสาธุองค์ต่อไปองค์ต่อไปก็อ่านี่ปางนี้สวยมากเลยปางนี้จะเป็นปางสมความปรารถนานะครับผมปางสมปรารถนาก็ขอให้เพื่อนๆสมความปลาดถนาทุกคนเลยแล้วก็ปางแรกนะที่เรามายืนชมกันอยู่สักครู่นี้ผมยังไม่ได้อ่านชื่อเลยเดี๋ยวเราไปดูท่านกันว่าท่านเป็นปรางอะไรนะครับผมให้เรามาขอชัยของพรกันนี่มากันเองนะพอรู้แล้วเพื่อนๆก็มามาเที่ยวกันเองมาช่วยกันทําบุญผมนี้จะเป็นปางประธานบุตรนะครับผมถ้าใครแบบว่าอยากได้ลูกได้อะไรอย่างนี้อยากมีบุตรนะใครมีบุตรยากก็มาทำบุญกันแล้วก็มาขอใช้ขอพรท่านกันทีนี้เรามีเวลาฝนไม่ตกผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนเดินชมรอบๆบวิหารพระโพธิสัตว์กันนะครับผมคือการทําบุญนะครับศาสนาพุทธก็มีแยกกันมีมหายานมีเทรยานหินและยานนะครับผมก็จะทําบุญคล้ายๆกันแต่ว่าการนับถือลําดับชั้นลําดับขั้นก็อาจจะแตกต่างกันสักนิดหน่อยนะใครมาเที่ยวที่นี่นะครับผมเขาไม่ได้เรียอะไรเงินนะบอกก่อนนะที่นี่ไม่ได้เรียอะไรเงินแล้วแต่คนจะศรัทธานะครับท่านจะทําหรือไม่ทําก็ได้ไม่ได้มีการแบบว่าเออขอทําบุญบูรณะหรือปฏิสังขรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ทางทางท่านเจ้าหน้าที่เขาก็แจงเหตุผลให้เราทราบมากันนะครับผมว่ามากันได้ใครมีทุกข์ใครมีสุขใครแบบว่าไม่รู้จะไปไหนไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็มาขอใจขอพรกับฟ้าโพธิสัตว์ท่านได้นะครับเปรียบเสมือนเราเป็นลูกหลานของท่านสื่อถึงท่านเหมือนกับว่าท่านเป็นแม่ของเราท่านเป็นพ่อของเรานะเราจะได้แบบว่ามาขอชัยขอพรเราจะได้กําลังใจกลับไปสู้ฟันฝ่าอุปสรรคการงานกันต่อไปนะครับผมก็ไม่ได้เรียอะไรแต่อย่างไรนะที่นี่นะไม่ใช่มูล,ลนิธินะ
ที่มีการเลื่อนไหลที่นี่จะไม่ใช่ก็มีองค์พระโพธิสัตว์ต่างๆนะครับในศาสนาของจีนเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกพระโพธิสัตว์หลายองค์เยอะมากนะครับผมก็เหมือนกับลักษณะของถ้าเป็นของไทยก็จะเป็นพระอรหันต์พระพระอรหันต์ที่มีอยู่หลายองค์หลายรูปในเมืองไทยเนี่ยก็มีอยู่เยอะๆก็เปรียบเสมือนประมาณอย่างนั้นนะก็ถือว่าใครไม่รู้จะทําอะไรไม่มีไปไหนนะที่นี่สงบร่มเย็นลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะมานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเขาจะมีอ่าหนังสือสวดมนต์แจกนะอ่ามีหนังสือสวดมนต์แจกมีเยอะแยะเลยนะครับผมก็มาที่นี่กันได้เขาไม่ได้เรียกอะไรอะไรนะครับที่นี่นี่ก็ใครนับถืออย่างไหนนะก็เป็นศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนก็เป็นพุทธเหมือนกันเราก็มาขอใช่ขอพรกันให้ความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนแล้วก็ตนเองจะได้มีกําลังใจในการทํางานในการฟันฝ่าอุปสรรคกันต่อไปและที่นี่ก็คือวัดฝอกวงซันนะครับผมที่ผมพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันเพื่อนๆก็จะเห็นพระโพธิสัตว์คนอิ่มอยู่ทางด้านหลังผมนะเพื่อนๆอาจจะเห็นผมหน้ามืดๆหน่อยนะเพราะว่าแสงไม่ค่อยมีเลยครับผมตอนนี้มันมีแต่เมฆฟ้าเมฆฝนครึ้มไปหมดเลยก็ว่างๆนะครับเพื่อนๆขอเชิญมาเที่ยวกันครับอยู่ถนนคู่บอลเซิร์ชมาได้นะครับผมใน Google m a p นะฝอกวงสันนะครับผมอยู่คู่บอลเป็นวัดสิสวยงามมากเลยแล้วก็ท่านใดมีโอกาสมาก็มาท่องเที่ยวมาทำบุญกันเป็นสถานที่ที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่พึ่งทางใจและมาปฏิบัติธรรมได้นะที่นี่เขาก็มีเรียนภาษาจีนกันด้วยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชนัดออนทัวร์ด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ